படைப்பாக்க உத்திகளில் மிக முக்கியமானது ஓமை ஓமை என்பது ஒன்றை மற்றொன்றோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பது இது நம்மிடம் இயல்பாக அமைந்துள்ள ஒரு பண்பு தெரிந்தவற்றை கொண்டு தெரியாதவற்றை அறிந்து கொண்டு மனித அறிவு வளர்ந்து வந்திருக்கிறது மொழி தோன்றிய அன்றே ஓமையும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் கருத்தை சொல்கையில் கேட்போர் மனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும் சொல்வதை எளிதில் உணரும் வகையிலும் கூற ஓமைகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றனர் ஒரு எளிய உதாரணம் சொல்கிறேன் மலர் போன்ற பாகம் இந்த தொடரில் மலர் ஓமையாக இருக்கிறது போன்ற என்பது ஓம உருபு பாதம் ஓமேயம் ஓமை ஓம உருபு ஓமேயம் இந்த மூன்றும் வெளிப்படையாக இந்த தொடரில் வந்திருக்கின்றன இதை விரி ஓமை என்றும் சொல்லுவார்கள் இதே தொடர் இந்த தொடரில் இருக்கக்கூடிய ஓம உருபு போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைந்து மலர் பாதம் என்று வந்திருந்தால் அது ஓமை தொகை இங்கு நாம் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் பாதம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளக்குவதற்குத்தான் மலரை ஓமையாக கூறப்பட்டுள்ளது மலர் என்பது தனியாக ஒன்று பாதம் என்பது வேறொரு ஒன்று பாதத்தை விளக்குவதற்கு இந்த மலர் ஓமையாக கூறப்பட்டுள்ளது இதே போல மதி போன்ற முகம் கனி போன்ற இதயம் இப்படி நாம் பல சான்றுகளை காணலாம் இப்படியாக ஒன்றை விளக்கவும் தெளிவுபடுத்தவும் அழகுபடுத்தவும் ஓமையே எளியதும் தொன்மை மிக்கதுமாக இருந்திருக்கிறது நாம் சங்க பாடல்களை பார்த்தோம் என்றால் பெரும்பான்மை ஓமை அணிகளே இடம்பெற்றிருக்கிறது புறநானூற்றிலே ஒரு பாடல் அவையார் இயற்றியது அதியமானினுடைய வெற்றி புகழையும் வீரச்சிறப்பையும் மிக சுருங்கிய அடிகளில் அழகாக புனைகிறார் ஒரு சிறு சிற்றூரில் குளத்தில் பிள்ளைகள் யானை மீது நீரை இறைத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த யானையின் வெண் கொம்புகளை வெண்மையான கொம்புகளை கழுவி விளையாடுகின்றார்கள் அந்த யானைக்கு மட்டும் மதம் பிடித்து விட்டால் யாரும் பக்கத்தில் போக முடியாது இந்த ஓமை எதற்கு சொல்கிறார் என்றால் அதிகமானும் அப்படிப்பட்டவன் தான் பரிசிலர்களுக்கு அவன் இனியவன் பகவர்களுக்கோ இன்னாதவன் அதியமானின் பண்பை விளக்குவதற்கு மிக குறுகிய அடிகளில் இந்த ஓமையை கூறி எவ்வளவு நயம்பட கூறியிருக்கிறார் அந்த பாடலை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஊர் குருமாக்கள் வெண்கோடு கலாலின் நீர்த்துறை படியும் பெருங்களிறு போல இனியை பெருமை எமக்கே மற்றதன் துன்னரும் கடாம் போல இன்னாய் பெருமை நீ ஒன்னாதோர்க்கே என்று அழகாக பாடுவார் இப்படியாக ஓமைகளை நாமும் நாம் எழுதுகின்ற சின்ன கவிதைகளில் சிறு கட்டுரைகளில் நாம் பயன்படுத்தும் போது அதை படிப்பவருக்கு அது பல்வகையான இன்பத்தை தந்து மீண்டும் மீண்டும் இலக்கியத்தில் துய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அவர்களுக்குள் இழச் செய்யும் இந்த உத்தி இந்த படைப்பாக்க உத்தி படிப்பதற்கு மட்டுமல்ல நீங்கள் படைக்கவும் தான்